Hello everyone. In this video, we will learn about assemblers. So an assembler is a type of computer program that interprets the software programs written in assembly language into machine language. It means assembler as a computer program hai जो इंटरप्रेट करता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज सी कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है सो फॉर दैट हम कुछ भी असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर्स को यूज करते हैं दिस इज द सिंपल मीनिंग राइट सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम असेंबलर में गया असेंबलर ने आउटपुट में क्या दिया मशीन लैंग्वेज अब ये मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है so this is the reason we use assemblers so that hum assembly language mein likhe hue program ko machine language mein convert kar sake so assem an assembler ab main kuch aapko properties bata raha hu assembler ke bare mein that an assembler is a language processor right so ek language processor hai because assembly language ko machine language mein convert kar raha hai assembly language is a machine dependent language see मशीन डिपेंडेंट मतलब जिस कंप्यूटर पे मैंने कोई भी प्रोग्राम डाला है असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ वो प्रोग्राम सिर्फ उसी कंप्यूटर पे चलेगा मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज इसका ये मतलब नहीं है सपोज करिए मैंने एक कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखा असेंबली लैंग्वेज में अब मैं चाहता हूं कि वही सेम प्रोग्राम मैं दूसरे कंप्यूटर में चला लू सेटअप uh, को एज इट इज बिना यूज के मतलब एक कंप्यूटर में सेटअप डाला हुआ है बट मैं चाहता हूं कि उसे सिंपली मैं ऐसे लू उठाया और दूसरे कंप्यूटर में डाल लिया बट वो प्रोग्राम उस कंप्यूटर में नहीं चलेगा वाई बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज राइट एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट इज ऑल्सो अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज स्पेसिफिक टू अटन कंप्यूटर अभी बताया स्पेसिफिक होती है टू अटन कंप्यूटर क्यों मशीन डिपेंडेंट है तो बस ये उसी कंप्यूटर के ऊपर चलेगा एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए डिपेंडेंट uh, रहता है राइट स्पेसिफिक टू अटन कंप्यूटर सो द नेक्स्ट थिंग इज नीड ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हमें क्यों नीड पड़ी असेंबली लैंग्वेज की सी earlier when programmers used to write programs they did so by writing a series of zeros and ones then the code was placed in the memory of the computer machine dekho pehle kya hota tha jab bhi programmers koi bhi program likhte the wo har cheez ko zeros and ones ki form mein hi likhte the suppose maine ek program banaya aaj to add two numbers to aaj to hum seedha ek english normal language mein us program ko likh dete hain int a comma b agar c c plus plus ki baat kare to int a b c c is equal to a plus b ye sab logic hum laga lete hain but earlier what used to be was zeros and ones ki form mein har cheez ko likha jata tha a ko b b ko b plus ke bhi symbol ko har cheez ko zeros and ones ki form mein likha jata tha uske baad jo humne code likha uske baad us code ko place kiya jata tha memory mein computer ki theek hai then a button was pressed and the computer would start interpreting the instructions thus it was very difficult to read and write programs in machine language kya hota tha program ab maine computer ko to de diya uske baad ek button dabaya computer ne instructions ko interpret karna shuru kar diya and kabhi kabhar kuch aise programs hote the chahe chote chote programs unko ek ek din lag jata tha computer ko ek ek din lagta tha unhe interpret karne mein बहुत टाइम टेकिंग टास्क था एंड द मेन थिंग वाज बहुत प्रॉब्लमेटिक था ये चीज क्योंकि किसी भी कोडर uh, के लिए किसी भी प्रोग्राम को लिखना इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस इज अ प्रिटी डिफिकल्ट टास्क राइट सो इसलिए हमें इसका एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ा एंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम वॉज द असेंबली लैंग्वेज अब असेंबली लैंग्वेज एक सोल्यूशन आया वो सोल्यूशन कैसे आया असेंबली लैंग्वेज यूज mnemonic operation codes for the instructions symbolic names for the data and provided a facility for data declaration dekho kya hua assembly language use karna start kiya usme mnemonic operation codes mile ye aage ja ke main bataunga mnemonic operation codes ka kya matlab hai abhi ke liye in layman language mnemonic operation codes matlab add add hum add likhte the तो वो कंप्यूटर को समझ में आता था कि उसने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है एस यू बी सब हम एस यू बी लिखते थे तो कंप्यूटर को पता चलता था कि उसने सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे बोला जाता है निमोनिक ऑपरेशन कोड्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट 
सिंबॉलिक नेम्स फॉर द डाटा अब अभी तक तो हम डाटा जीरो की फॉर्म में लिख रहे थे बट अब हम सिंबॉलिक नेम्स यूज करेंगे जैसे वेरिएबल्स के लिए ए बी यूज करेंगे ऐसे करके कभी कभार कोई ए आर ई जी काफी सारे वेरिएबल्स जो होते हैं नॉर्मल टर्म्स हम वो यूज करेंगे एंड अ फैसिलिटी फॉर डाटा डिक्लेरेशन डाटा डिक्लेरेशन के लिए भी फैसिलिटी थी जैसे नॉर्मली डाटा डिक्लेयर होता है तो इसलिए इस तरह से असेंबली लैंग्वेज हमारे पास एक सोल्यूशन की तरह आया दस नाउ इट बिकेम मोर कन्वीनियंट टू रीड एंड राइट प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर राइट right? सो so, अब सभी को इजी हो गया था यूजिंग असेंबली लैंग्वेज रीड और राइट करना कंप्यूटर में प्रोग्राम्स लिखना प्रोग्राम्स बनाना इंटरप्रेट करना उन्हें राइट नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ असेंबलर्स द फर्स्ट एडवांटेज इज बेटर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इट्स एज सिंपल एज दैट की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई बिकॉज ऑफ ह्यूम कोई भी कोड लिखेंगे जिसने भी कोड लिखा उसे तो वो कोड पता ही है बट अगर कोई और इंसान उस कोड को सोर्स कोड को देखता तो उसे भी अब वो सोर्स कोड समझ में आ जाता बिकॉज अब उसने कोई भी जीरो की फॉर्म में तो नहीं लिखा उसने वेरिएबल्स यूज किए उसने निमोनिक ऑपकोर्ट लाइक एड सब ये सब यूज किया राइट सो बेटर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग यूज अ सिम्बॉलिक नेम्स एंड ऑपकोर्ट ऑपकोर्ट मतलब निमोनिक ऑपरेशन कोड्स इजी टू राइट मॉडिफाई एंड डिबग अब ये इजी हो गया लिखना मॉडिफाई करना अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो अब बहुत ईजी हो गया है ना बिकॉज पहले जीरो में चेंजेस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है जो जिसने सोर्स कोड लिखा उसी को ही पता है उसने सोर्स कोड में क्या क्या लिखा जीरो की फॉर्म में और उसके लिए भी वो टास्क डिफिकल्ट होता था उसे मॉडिफाई करना एंड चेक सिंटेक्स एरर्स अब हम इजिली सिंटेक्टिकल एरर्स भी उसमें चेक कर सकते हैं द लास्ट पॉइंट इज मोर एफिशियंट प्रोग्राम सो दीज आर दाइव एडवांटेजेस ऑफ असेंबल सो इन दिस वीडियो we have seen an overview of what are assemblers what is an assembly language programming hame kyu zarurat padi assembly language programming ki and some of the advantages of assemblers and assembly language programming so thank you for watching this video please subscribe for my youtube channel for more such videos thank you